Hallo. Freiheit. Freiheit ist für viele Menschen das größte Gut, das es überhaupt gibt. Es ist natürlich immer auch die Möglichkeit, Fehler zu machen. Wenn andere für dich entscheiden, kannst du selber keine Fehler machen. Wenn du diesen Entscheidungen folgen musst. Es gibt es aber gar nicht, dass sich andere Menschen anmaßen, arroganterweise anmaßen, für dich zu entscheiden. Wenn sich sowas anmaßt, das ist ein Gangster, ein Verbrecher, ein ganz übler Bursche. Vor solchen solltest du gewarnt sein und du solltest immer gegen sie anrennen. Es sei denn, es sei denn, sie meinen es wirklich gut mit dir und es ist definitiv so, dass du selber aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage bist, gute Entscheidungen für dich zu treffen. Denn eine Freiheit, wo du eigene Entscheidungen treffen kannst und ständig damit in die Scheiße reinrutscht, auf die kannst du gerne verzichten. Freiheit nur um die Freiheit willen? Ja, was soll das bringen? Aber das ist natürlich ein hochsensibles Thema. Denn wo findest du schon einen Menschen, der sich wirklich so in dich hineinversetzt und der wirklich bereit ist, deinen Willen letzten Endes zu akzeptieren, um dann dich zu beraten? Mein Vater hat es immer ohne Ende gut mit mir gemeint. Habe ich nie dran gezweifelt. Aber er war nie bereit zu überlegen, wie ist er denn so drauf, mein Buch? Was könnte ihn glücklich machen, was könnte ihn froh machen und trotzdem sein Leben in die richtigen Bahnen lenken? Ja, freilich möchte ich, dass er den gleichen Beruf hat wie ich, weil ich habe ja tolle Erfahrungen damit gemacht. Aber was ich möchte, das ist überhaupt nicht relevant. Außer, dass ich möchte, dass es dem Jungen gut geht und dass er glücklich wird. Und dabei irgendwo nicht Schiffbruch erleidet. Also in dem Moment, wo jemand das schafft, dir deine komplette Freiheit zu lassen, aber dir trotzdem gute Tipps gibt, damit du mitsamt deiner tollen Freiheit nicht untergehst. In dem Moment ist alles okay. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, wo zwingend jemand da sein muss, der dich in deiner Freiheit einschränkt. Das ist dann, wenn du selber eben geistig nicht mehr in der Lage bist, die Entscheidungen zu treffen, die dir gut tun. Aber da herrscht natürlich auch der größte Missbrauch, das ist ganz klar. Wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, klar zu denken, dann ist er auch seltenst in der Lage oder in der Situation, in der Position, sich zu wehren, wenn ihn jemand anders falsch lenkt. Das sind die schlimmsten Verbrechen überhaupt, wenn jemand aus der ihm anvertrauten Position heraus dir zu helfen, missbräuchlich ganz schlimme Entscheidungen für dich trifft. Und da hoffen wir mal, dass du nie in so eine Situation kommst, aber ich denke mal, Unglaublich viele alte Menschen kommen in so eine Situation von den Kindern, die den Erwachsenen ausgeliefert sind, gar nicht zu reden. Aber du musst da schauen, dass du jemanden findest, der es gut mit dir meint. 
so wie ich, der gut mit. Nichts für ungut. Ist ja nicht, dass ich was geredet habe. Ich habe es ja einfach nur mal so gesagt.